my name is Misama Jansa, we meet again So hari ni kita akan sambung untuk tajuk statistics Chapter 6, bab 6 Untuk uh, Matematik Form 4, KBSM So, uh, I akan terangkan untuk video kali ni Kita akan terang, kita akan bincangkan tentang kertas 1 So, macam mana soalan-soalan kertas 1 Yang uh, melibatkan bab 6 statistik okay? So, uh, don't worry guys uh, Kita akan buat latihan sama-sama Kita akan bincangkan satu persatu I will not let you guys left behind So, just stay tuned with us And kita tengok satu persatu macam mana soalan uh, Paper 1 untuk uh, SPM Berdasarkan tajuk statistik lah Okay, so uh, by the end of this video You guys akan nampak macam mana korang nak Gunakan pemahaman korang tentang statistik dalam soalan uh, SPM So macam yang I cakap before this Soalan SPM ni dia basically is about how you understand the question It's not about whether you boleh kira ke tak Korang dah buat dah benda tu waktu korang ulang kaji Waktu korang belajar dengan cikgu Waktu korang tengok ni Itu semua tengok video-video previous ni tu pun adalah cara macam mana kita nak mengira So for now untuk exam is all about how you understand the context Macam mana awak nak faham soalan ni nak apa sebenarnya ha, Itulah SPM sebab tu bila korang macam jawab SPM Eh hey, asal lain daripada apa yang aku belajar sebelum ni Kenapa macam kena tipu? Kenapa macam kena scam? <tabih> Tapi bukan korang kena scam Tapi sebenarnya korang diuji macam mana pemahaman korang tentang soalan yang Apa soalan tu nak? Eh sebab tu dia susah sebab tu orang kata SPM susah SPM ni macam it's another level lah apalah But if you guys slowly and take a deep breath And then try buat satu persatu InsyaAllah korang memang mesti boleh buat Untuk bila korang dah faham mesti korang boleh buat Okay? So kita tengok So let's go okay? So kita tengok dekat soalan pertama Jadual di bawah menunjukkan bilangan buku yang dipinjam oleh sekumpulan murid Okay so dia dah bagi jadual ni Okay ni jadual dia Diberi kelas mod ialah 6-10 So kita dah tahu kelas mod maksudnya apa kelas mod Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut tu Apa itu kelas mod So kita tahu kelas mod ni maksudnya kelas Yang mempunyai Kekerapan paling tinggi eh Paling tinggi So kita tahu Kelas mod ni yang kelas yang mempunyai kekerapan paling tinggi So dia dah bagi tahu dah Kelas mod dia adalah 6-10 So kita tahu ni kekerapan paling tinggi So kekerapan paling tinggi adalah 7 So cari nilai maksimum bagi X So maksudnya Okay, ni that's the best thing tau about kertas satu Kalau kertas satu, korang punya jawapan korang dah ada dah Korang dah ada dah jawapan korang Tinggal nak pilih je mana satu jawapan yang betul, betul tak? So sekarang ni kita nak tengok X ni Boleh tak jadi lima? Boleh Sebab dia still rendah daripada tujuh Sebab dia semua orang Kekerapan lain tak boleh lebih daripada tujuh eh Sebab tujuh ni adalah maksimum Dia dah bagi tahu dah Kelas mode dia adalah tujuh Yang ni, enam sepuluh ni So tujuh ni paling maksimum Korang tak boleh lebih eh So X boleh tak jadi 5? Boleh tak ada masalah Tapi dia nak maksimum Adakah 5 maksimum yang kurang daripada 7? Ha, korang pun macam ni Maksimum kurang okay, Korang pun macam apa benda lah cikgu ni merepek Okay so sebenarnya macam ni 7 ni macam, adalah kekerapan yang paling tinggi Sebab kita tahu 6-10 ni adalah kelas mod Okay So sekarang ni soalan nak apa nilai X yang boleh kita jadikan paling tinggi Tapi rendah daripada tujuh ha, Tu maksud dia Tu maksud yang dia nak So kita nak rendah daripada tujuh Tapi yang paling maksimum Kenapa dia tak boleh lebih daripada tujuh Sebab kekerapan yang paling tinggi mesti tujuh Kerana kekerapan tujuh ni adalah milik enam hingga sepuluh Faham eh? Okay so cari nilai maksimum Kita tahu lima tak boleh sebab dia bukan maksimum yang rendah daripada tujuh So bawah tujuh paling maksimum dia berapa? Enam So jawapan dia enam Tujuh tak boleh sebab kalau kita letak tujuh kat sini Satu hingga lima pun adalah kelas mod So tak boleh sebab dia dah bagi tahu dah Kelas mod hanyalah enam hingga sepuluh Okay So Lapan pun lagi tak boleh sebab lapan Kalau sini lapan satu lima ni yang akan jadi kelas mode Tapi kelas mode kita adalah ni So lapan tak boleh So jawapan akhir dia adalah Enam uh, Okay so don't worry guys kita akan tengok lagi soalan macam ni lagi Untuk soalan seterusnya let's go 
Okay, so soalan kedua Jadual di bawah menunjukkan tinggi sekumpulan murid So, ni semua jadual murid eh Diberi bahawa kelas mood ialah 161 hingga 170 Okay, dia dah bagi tahu dah Kelas mood dia adalah ni Nilai X tidak mungkin ialah Okay, boleh tak X jadi 7? So, that's the best part tau Sebab untuk spiper wine Korang, jawapan dah ada Korang kena pilih je So, guys, jangan tinggal soalan eh Okay So, nilai X tidak mungkin ialah Okay Boleh tak X jadi 7? Kalau X 7 Boleh tak dia jadi kelas mode? Tak boleh Sebab 8 paling besar So Tak boleh So, jawapannya Tidak mungkin kan? So, jawapannya adalah A Sebab kalau 9 Dia akan jadi kelas mode Model kelas Kelas mode, sorry Kelas mode eh Kalau 10 Dia akan jadi kelas mode Kalau 11 pun dia akan jadi kelas mode So, jawapannya adalah 7 Sebab X tak boleh jadi 7 Kalau X 7 kat sini Dia bukan kelas mode lagi Kelas mode adalah 151 hingga 160 So, I terangkan lagi sekali eh Soalan ni nak X ni Tak boleh jadi apa Okay So X boleh tak jadi 7 Kalau X jadi 7 Adakah 161 hingga 170 ni Menjadi kelas mode Dah tak dah Sebab kelas mode dia akan jadi 151 hingga 160 So bayangkan sini 7 So kelas mode bukan ni lagi Kelas mode akan berubah dekat atas Sebab 8 kan So 7 tidak mungkin So jawapannya adalah 7 lah Sebab kita nak cari yang tak boleh Okay So jawapannya adalah E. Okay So guys Try cari soalan macam ni Dekat Buku latihan korang Supaya korang tahu Macam mana nak jawab soalan macam ni Okay So let's move to The next question Let's go Okay So kita tengok kepada Soalan seterusnya Raja di bawah ialah Carta palang yang menunjukkan Taburan tinggi Bagi 50 orang murid Okay guys So ini apa bentuk apa ni Kita dah belajar Kita dah ada satu video khas Untuk uh, Gambar ni Ini adalah Histogram Okay So guys I nak kita tengok satu-satu sebab yang ni tak ada skala So, I akan bagi tahu berapa kekerapan ni eh So, kalau kita tengok kat sini Dia tengah-tengah antara 6 dengan 7 So, ini adalah 7 Yang ni adalah 10 Ini adalah 12 Ini adalah Tengah-tengah antara 10 dengan 12 11 Ini antara ni adalah 10 Okay So, kita dah buat ni Okay Okey kita dah tengok dah tahu dah kekerapan dia so kita tengok soalan seterusnya. Hitung min tinggi dalam CM bagi seorang murid. Okey guys, so untuk macam mana nak kira min? Kita dah tahu dah formula dia macam mana. Okey. So I terangkan sekali lagi formula dia adalah Okey, korang kena cari titik tengah. So korang kena tahu titik tengah korang siapa. Okey. So Titik tengah darab dengan kekerapan bahagi dengan jumlah kekerapan So, formula dia adalah Jumlah titik tengah darab dengan kekerapan bahagi dengan jumlah kekerapan Okay So, ini adalah formula secara formula lah So, okay, I akan buat uh, I akan buat uh, jadual untuk korang check Okay Ni titik tengah Ni X eh Yang ni kekerapan Ni F Okay So maksudnya kita kena cari titik tengah dia berapa Kekerapan dia berapa So kita tengok titik tengah eh So kalau macam nak cari titik tengah kat sini Kita tahu 1, 3, 4, 5 Tambah 1, 2, 9, 5 Bahagi 2 Okay So korang akan dapat So ikut eh Korang ikut cara I ni Tambah 1, 2, 9, 4, 5 Lepas tu Tambah dulu tekan sama dengan Lepas tu baru tekan bahagi eh guys Bahagi 2 So tekan sama dengan So korang akan dapat 1, 3, 2 So titik tengah yang pertama ni adalah 1, 3, 2 Okay follow cara I eh Korang boleh follow step by step Korang boleh pause kejap Lepas tu ambil pencil dan try buat sama-sama dengan I Okay Lepas tu Korang dah dapat ni 
Okay, I padam balik, I buat yang ni pula Sama juga 139.5 Tambah 134.5 Bahagi dengan 2 So macam nak tekan kalkulator Tekan yang atas dulu 139.5 Tambah 134.5 Bahagi 2 So korang akan dapat 137 So sini 137 Ok so korang dah settle dah ni So korang tengok ni pula 144.5 Tambah dia kan 139.5 Ok Tak apa kita buat sama-sama Ok I boleh buat satu-satu untuk korang Jangan risau Ok So 144.5 Tambah 139.5 Bahagi 2 So korang akan dapat 142 So sini 142 Ok so korang dah dapat dah So now 149.5 tambah 144.5 Okay So guys you guys kena try Kalau tak korang tak nampak macam mana nak buat Memang kena try Matematik korang kena try Korang tak boleh tengok je Okay so 149.5 tambah 144.5 Bahagi 2 korang akan dapat 147 So sini 147 Okay Settle ni kita tengok yang ni pula 154.5 tambah dengan Ok Korang kena cari titik tengah dahulu eh guys Baru korang boleh cari min Ok So korang tekan 154.5 Tambah 149.5 Bahagi 2 Korang dapat 152 So sini 152 Ok So kita tengok kita punya kekerapan So kekerapan pertama adalah 7 7 10 12 11 Dan 10 Ok So ini korang punya titik tengah dengan keke Rapat So korang dah settle ni Korang kena darabkan So korang cari min kan So nak cari min macam saya cakap tadi Kena darabkan 132 Ni mesti darab eh Darab, 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 darab Okay 132 darab 7 Tambah Mesti tambah 137 Darab 10 Tambah Okay 142 Darab 12 Tambah 147 darab 11 Okay Tambah 152 darab 10 Okay So perkan dengan 7 Tambah 10 Tambah 12 Yang ni eh Tambah 11 Tambah 10 Ok So korang tekan kalkulator So tekan sama-sama 132 darab 7 tambah Tanda kurungan bawa operasi darab eh Tambah 132 darab 10 Tambah 142 darab 12 Tambah 147 darab 11 Tambah 152 darab 10 Ok so korang akan dapat 7135 Per Ok 7 tambah 10 Tambah 12 Tambah 11 Tambah 10 So korang akan dapat 50 Guys lambat tak apa Asalkan korang buat satu persatu Dan korang tak tinggal soalan eh Sejujurnya 1, 3, 5 bahagi 50 Korang dapat 142.7 So jawapan akhirnya adalah C Ok So tu jawapan akhir dia So guys ini adalah salah satu contoh Macam ni kita nak salah satu contoh soalan Yang boleh keluar Bayangkan daripada histogram ni Korang kena fahamkan macam mana nak baca Daripada sini untuk dapatkan titik tengah Kenapa nak cari titik tengah Sebab korang nak guna titik tengah ni Untuk cari min Okay guys, so kita tengok kepada soalan yang terakhir Let's go Okay, so ni jadual, uh, ini adalah soalan last kali ni Okay, jadual di bawah ialah jadual kekerapan longgokan Yang menunjukkan mata yang dikumpul oleh 40 orang peserta Dalam suatu pertandingan Okay, so kalau kita tengok kat sini Dia ada mata dia, maksudnya ni markah dia lah Okay, and then ni adalah kekerapan longgokan So guys, ingat tak macam mana apa yang saya cakap Pasal kekerapan longgokan Kekerapan longgokan ni maksudnya adalah Kita tambahkan kekerapan Kepada kekerapan sebelumnya Okay, so sekarang ni kita 
nak cari mod bagi data itu. So soalan nak kita cari mod. So kalau korang cari mod, korang kena ingat eh ini maksudnya adalah a uh, maksimum. Okey, sorry ya. Eh. Data yang mempunyai maksimum apa? Kekerapan. So kekerapan dia kena paling maksimum itulah mod dia. Okay, so sekarang ni kita tak ada kekerapan Kita hanya ada kekerapan longgokan So macam mana daripada kekerapan longgokan ni Kita nak keluarkan Kekerapan So hari tu uh, Hari tu pula <laughs> Video sebelum ni Okay, korang belajar macam mana nak cari Kekerapan longgokan So sekarang ni daripada kekerapan longgokan Macam mana korang nak jadikan kepada kekerapan So benda pertama Untuk data yang pertama Mesti korang ambil 5 dulu Wajib ambil 5 eh Untuk yang kedua ni korang tolak Sebelum ni tambah Sebab korang cari kekerapan longgokan Nak cari kekerapan korang kena tolak So 12 tolak 5 dapat 7 Ok So ni 20 tolak 12 dapat 8 Ok So 30 tolak 20 korang dapat 10 36 tolak 30 korang dapat 6 ok 40 tolak 36 korang dapat 4 ok so korang dah tahu dah ini adalah kekerapan dia masing-masing ni adalah kekerapan dia so kita tengok kat sini yang mana paling tinggi so yang yang paling tinggi kekerapan paling tinggi adalah 10 adalah kepunyaan 18 so jawapan dia adalah 18 Kena ambil data Bukan ambil kekerapan ya guys So guys ini adalah Cara macam ni kita nak tengok Macam mana nak jawab soalan macam ni lah So ingat ya guys Mood ni mesti data ya eh. Okay so this is it Ini adalah empat soalan yang I nak bincangkan pada hari ni Thank you so much for watching with us Thank you for following our YouTube Our updates on our uh, our videos So good luck untuk finishing this course uh, untuk chapter uh, untuk uh, form 4 KBSM matematik. Okay guys, um, kita akan masuk chapter baru selepas ni. Yay! Okay, so excited and I'm so excited to meet you guys in the next uh, video. So kita akan bincangkan bab 7. So good job guys for making it here and thank uh, I'm, I'm so proud of you guys. Thank you for watching our videos and jangan lupa share, like and comment. Jangan lupa subscribe our uh, account dekat website juga so lagi senang untuk korang dapat updates and macam yang I, macam yang kita orang pernah cakap sebelum ni website kita orang adalah www.etution.my and jangan lupa follow our social media platform juga untuk sebarang update tentang uh, video-video yang ada and sebarang update untuk apa yang kita orang nak buat so just follow us on our social media platform and we need you guys punya feedback supaya kita orang boleh improve for the next video thank you so much guys kalau korang rasa korang nak lebih lagi soalan macam ni just let me know I will make uh, I will make a videos for you guys thank you so much guys see you guys in the next video Bye guys!